حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے خادم تھے گھر کے چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے کسی کام کے لیے بیجا تو رستے میں ایک گھر میں ایک عورت بے پردہ بیٹھی تھی اس عورت پہ اچانک نظر پڑی اور دل میں برا خیال آیا تو جب دل میں اس عورت کے بارے میں برا خیال آیا تو ساتھ ہی کانپنے لگے تڑپ اٹھے دل میں خیال آیا نبی کریم علیہ السلام کی محبت غالب آ گئی اور دل میں یہ خیال آیا کہ یار نبی کریم علیہ السلام نے تو منع فرمایا تھا کہ کسی بھی غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھا جائے اے سالبہ تو نے نبی کریم علیہ السلام کے پیغام کے ساتھ خیانت کی اے سالبہ تو نے تو نبی کریم علیہ السلام کے پیغام کے ساتھ بد دیانتی کی آج لوگ گناہ کر کے ڈٹ جاتے ہیں لیکن حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنگل کی طرف نکل گئے اور جا کے وہاں پہ روتے رہے چالیس دن تک استغفار کرتے رہے اپنے رب سے معافیہ مانگتے رہے تو جب چالیس و روز اللہ رب العالمین نے سید الملائکہ حضرت جبریل امین کو نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا حضرت جبریل حاضر حدمت ہوئے اور عرض کی اے کائنات کے مل جاؤ ماوا آپ کا ایک سچا عاشق جنگل میں رو رہا ہے تڑپ رہا ہے یا رسول اللہ اپنے اس عاشق کے صادق کو بلا لی دیے نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم دونوں جاؤ اور جا کے سالبہ کو بلا کے لاؤ یہ دونوں صحابی جنگل کی طرف نکلتے ہیں تو رستے میں ایک نوجوان سے ملاقات ہو جاتی ہے پوچھتے ہیں کہ کیا تو نے کسی جگہ پہ سالبہ کو دیکھا ہے وہ نوجوان کہنے لگا ہاں میں نے سالبہ کو تو نہیں دیکھا میں نے سالبہ کو تو نہیں دیکھا مگر جنگل میں وہاں درختوں کے جرمٹ میں ایک شخص تڑپ تڑپ کے روتا ہے اور اس کے رونے کا درد اتنا ہے کہ میرا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے بس یہی کہتا ہے اے یا رب العالمین مجھ سے میرے نبی کے پیغام کے ساتھ خیانت ہوگی میں نے اپنے نبی کے پیغام کے ساتھ بد دیانتی کی اے میرے اللہ مجھے معاف فرما اے میرے اللہ مجھے معاف فرما حضرت عمر فاروق جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت سالبہ بن عبد الرحمان رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے قریب پہنچے جناب حضرت سالبہ نے جب ان کو دیکھا تو آپ کانپنے لگے جسم پہ لرزہ تاری ہو گیا جسم پہ لڑکھڑا ہٹ تاری ہو گئی اور کہنے لگے اے عمر مجھے یہ بتاؤ کیا میری مذمت میں اللہ رب العالمین نے کوئی آیت نازل تو نہیں فرمائی جناب حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اے سالبہ تیری مذمت میں کوئی آیت آئی ہے یا نہیں یہ تو مجھے پتا نہیں پر چل تجھے نبیوں کے سردار بلا رہے ہیں تجھے تیرے آقا نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام بلا رہے ہیں حضرت سالبہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے اے عمر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میں اپنے نبی کا سامنا کر سکوں میں اللہ کے رسول کا سامنا کروں میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہاں ایسا کرنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو مجھے بھی لے جانا میں سب سے آخری صاف میں کھڑا ہو جاؤں گا اور نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کا حکم بھی پورا ہو جائے گا نماز مغرب کا وقت آ گیا نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے جماعت تیار کروائی نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام مسلح امامت پہ ہیں نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے نماز پڑھانا شروع کی نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کا یہ پیارا غلام سالبہ بن عبد الرحمن آ کے آخری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے الحمد کے بعد جب رب کا قرآن پڑھنا شروع کیا تو نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے جب یہ آیت پڑھی یا ایوہ الانسان ما غرق بربی کل کریم اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے حالانکہ تیرا رب تو بڑا کریم ہے تیرا رب تو بڑا صحیح ہے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا جب یہ آیت سنی حضرت سال بار رضی اللہ تعالی عنہ کانپنے لگے تڑپ اٹھے غش کھا کے زمین پہ گرے بے ہوش ہو گئے گھر والوں نے اٹھایا اور اٹھا کے گھر لے گئے نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام تکمیل نماز کے بعد 
آپ نے صحابہ کی جماعت کو لیا نبی کریم علیہ السلام کرم فرماتے ہوئے جناب حضرت صالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے نبی کریم علیہ السلام نے جناب حضرت صالبہ بن عبد الرحمن کا سر اٹھا کے اپنی جولی میں رکھا نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت سالبہ کا سر مبارک اٹھا کے اپنی جولی میں رکھا حضرت سالبہ نے اپنا سر پیچھے کیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آنکھوں میں آسو بار آئے اور کہنے لگے اے سیدی کریمہ کا میرا سر اس قابل نہیں کہ آپ کی جولی میں رکھا جائے نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ حضرت سالبہ کا سر پکڑ کے اپنی جولی میں رکھا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی انگلیاں جناب حضرت سالبہ کے بالوں میں پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے سالبہ تیرے رب نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے جناب حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا سننا تھا کہ حضرت سالبہ کی روح پرواز کر گئی نبی کریم علیہ السلام نے جناب حضرت سالبہ کے جنازے کو کندہ بھی دیا اور نبی کریم علیہ السلام قدم ہٹا ہٹا کے رکھتے نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا اے ہمارے آقا اتنی کھلی جگہ میں قدم ہٹا ہٹا کے رکھنے کی وجہ کیا ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ آج میرے سالبہ نے اتنی افضل توبہ کی ہے کہ ستر ہزار ملائکہ نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے نبی کریم علیہ السلام کے ایک پیغام کے ساتھ بس چھوٹی سی خیانت ہوگی دل میں ایک برا خیال آیا تو پھوٹ پھوٹ کے روتے رہے چالیس دن تک استغفار کرتے رہے آج ہم نے اپنے آپ کے ساتھ خیانت کی اپنے والدین کے ساتھ خیانت کی ہم نے اپنے عہدے کے ساتھ خیانت کی اپنے منصب کے ساتھ خیانت کی اپنے عزیزوں کے ساتھ خیانت کی اور تو اور ہم نے رب کے کلام کے ساتھ خیانت کی اپنے رب کے پیغام سے خیانت کی میرے بھائیو ہم نے تو اپنے نبی کے پیغام کے ساتھ خیانت کی اور پھر خیانت کر کے اسی خیانت پہ ڈٹ گئے